Madame Khadi Samba, directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance. Le Fonds d'impulsion de la microfinance est une structure euh, créée par l'État du Sénégal et depuis 2005 qui a pour vocation d'accompagner les institutions de microfinance sur l'étendue du territoire national. Mais nous avons pris l'option euh, de cibler particulièrement les SFD de petite taille que, qui, à notre avis, ont plus de difficultés euh, d'offrir correctement le service financier au niveau de leur local. Depuis la création, il y a, le FIMF a, eu, a injecté plus de 800 millions dans le secteur. Bon, maintenant, euh, c'est que l'approche la, est, est maintenant euh, autre. Nous avons pris l'option de mettre le focus surtout sur le partenariat avec des institutions financières. Yat Momo Dignaye, directeur de cabinet du ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Le Sénégal est le premier pays de l'UMOA à avoir institué un ministère chargé de la microfinance depuis 2000, 2003. C'est vous dire donc que, que l'État du Sénégal a toujours donné une priorité à l'amélioration des conditions de vie des populations via le financement durable des petites entreprises mais également des systèmes financiers décentralisés. La microfinance a un poids extrêmement important aujourd'hui. Je vais vous donner pour preuve l'existence de trois grands réseaux qui aujourd'hui sillonnent tous les pays, que sont le CMS, que sont la CEP, euh, également le PAMECAS, qui, ont, qui déjà en 1995 ont été créés. Donc le poids de la microfinance dans l'économie du pays est de plus en plus extrêmement important. Et le Sénégal est à la tête de pointe dans le domaine de l'innovation. Nous avons déjà élaboré une première lettre de politique sectorielle qui a permis de booster le volume d'épargne et le volume de crédit et également le nombre de, de membres clients. Cette lettre de politique sectorielle, elle a pris fin en 2013 parce qu'elle a été prolongée et nous venons de valider en décembre 2015 une deuxième lettre de politique sectorielle. Cette deuxième lettre de politique sectorielle, elle est évaluée à environ, sur la période de 5 ans, à environ plus de 100 milliards. Et c'est même une sous-évaluation parce que le gouvernement du Sénégal entend y mettre le tiers. Déjà, la BID, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est intéressée à un programme national de développement de la microfinance islamique à travers tout le territoire du Sénégal. Et nous avons également d'autres projets. Il n'y a pas que le FIMF. Le FIMF s'occupe de, 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 de mettre à niveau les SFD de petite taille, de moyenne taille et de proximité. Mais nous avons également au niveau du ministère le Fonds national de crédit femmes qui intervient dans le domaine au niveau national. Nous avons également le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin qui intervient également dans le refinancement des, des SFD sur la base de conventions signées d'accords partis avec les systèmes financiers décentralisés. Mais nous avons aussi le PADEF, le projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes qui aujourd'hui va mettre 4,5 milliards sur le financement islamique à travers tout le territoire national, en plus des, des autres composantes sur lesquelles travaille le PADEF. Vous voyez donc, euh, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a renforcé même, dans la nouvelle loi de finances rectificatives, a renforcé même les moyens pour que les SFD puissent développer encore des ressources de financement à destination des populations et dans les secteurs prioritaires que nous avons énumérés tout à l'heure, que sont l'agriculture, la pêche, la santé, l'éducation, l'habitat social, l'environnement. C'est donc tout un programme que l'État du Sénégal est en train de soutenir. Et M. le ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire, M. Moustapha Diop, ne ménage aujourd'hui aucun effort pour que, dans l'ensemble du pays, les femmes entrepreneurs ainsi que les jeunes entrepreneurs puissent accéder à des financements.